嗨，大家好，今天又来到了一个新的地方啊，同样是属于苏州的吴江地区啊，有一个叫平望的小城市，也就是我们经常在上海啊走沪清平公路啊，那个地方呢，经常会见到沪清平公路这样的招牌啊，沪呢就是上海，清呢就是清平，这个平呢就是平望。也就是沪清平公路的终点，这个平望啊，我们把车开到了一个酒店的停车场。原本呢想在这边吃个午饭的啊，但是看看里面啊没有什么合适的可以吃的东西，所以呢，我现在准备骑着车呢逛一逛平湖的一个风景区吧。这边呢也是有一些小湖啊，或者呢是一些。湖滨的区域，现在我从这个酒店的边上的一个小路啊，骑出来。这边呢有一个小桥啊，这个小桥呢就架在一个湖面上了。这里风景很不错，可以看看盐湖的一些风景。对面呢有一座金顶的佛塔，想必呢那边应该是有一个。古庙吧，我就顺着那个方向呢去游览一番转眼呢，已经来到了这座古庙的门前了。看看叫什么庙呢？小九华寺，非常漂亮的一座寺院，莲花法界啊，江南名刹小九华寺。我感觉这个庙门呢，应该是新建的啊，看上去非常的庄严，非常的高雅。可惜我没有时间到里面去逛了啊，我们就在边上走走，就正对着这个庙门的慈航普渡啊，有一个牌坊，这个牌坊也非常的漂亮，你可以看一看这个牌坊。这边呢有一个菩萨的金身啊，他是哪一位菩萨呢？应该是观音菩萨吧，有一个宝瓶啊。好，我们围着这边有一个湖边的长廊啊，来走一圈吧。我刚刚就从对面的那座桥啊骑过来，桥的里面呢就是我停车的那个酒店的停车场了，非常漂亮的湖畔的景色。虽然那是一座小城市啊，但是我今天开车过来的时候呢，发现这边啊道路非常的漂亮啊。从这边呢就可以望到开阔的湖面了。这个湖应该有个名字叫印度湖吧，就很拗口的一个字。
这边呢可以来望一下对面的小九华寺。虽然各这一条马路啊，就感觉湖边的这些佛像啊，这些建筑应该就是小九华寺的一部分了、啊。这是刚刚那个观音菩萨佛像的背面啊，望湖的那个部分。啊？推来推去，我参观一下这里、啊看到一位多管闲事的家伙啊！好，现在呢，我就准备告别小九八四啊，继续围绕着这个湖滨啊骑行。看来在围着这个小湖呢，周边也开发了起来，不仅有重修的古老的寺庙啊，也有很多非常不错的住宅。这边呢，就到了吴江运河文化旅游景区了啊！看来这边呢，离那些运河都不远，但是呢，不太清楚这个湖是不是连通这运河的啊！进到里面去看一看吧。景色啊，但是湖的对面呢，看来都是一些厂区啊，工业区的感觉。回望一下呢，对面就是小九华寺啊。在湖滨的绿道骑行一下，享受一下当地人的这么一个湖畔的景区啊，也不虚此行。
公园虽然建的比较简单啊，但是呢，显得非常的宽敞。可能这个小城市人也不多啊，就会看到一些当地居民带着孩子在这边玩耍。这边开的梅花很漂亮啊我今天从上海开车过来啊，路上看到越是接近平望的地方呢，越是有很多的这些大大小小的湖泊，一个连一个啊，就感觉这边呢是一片泽国。其实这边有很多的地名啊，也是一个什么什么泽啊来命名的。这边呢有盛开的梅花，一大片啊，很漂亮。一离开这个湖区呢，就感觉啊，这边还是一片有待开发的区域啊，所以我就不得不调转头来往回骑了。左手边呢，就是我刚刚来的这一片湖滨的公园，其实右手边也是一片啊绿化带。在一个从未来过的小城市，在太阳底下啊，随意的骑行一圈，应该非常有益身心健康，也起到锻炼的身体，所以非常愉快的一段骑行。看到这边有一大片的住宅区，层高呢不是很高啊，三四层到六七七八层吧。但感觉这些房子质量都还挺高，挺不错、啊，应该每一套的这个面积也不小吧。就在这些新的建筑的边上，就是我的右侧呢，也有很多应该是农民的房子，建的虽然跟别墅一样，但是呢，那些款式呢就非常中式。虽然是一个小城市，也看得出来呢，尽量在这些居住环境啊、道路的绿化等等方面呢，也是尽力而为。希望呢，把这个环境啊变得更美一些啊。可以看到这右侧种的那些花草。完全没有目的啊，就随意的在平望这座小城市里面，看看太湖边的这座小城，它目前的一个状态啊，骑行一下。
前方呢，感觉就越骑越远了，所以我打算在这条平东路上的掉头。右侧呢是一条小河、啊，河畔呢其实也做了一条绿道，供人行走。可能踩单车也是那条道。还是保存着以前那种老味道的一座小城，但是这种老的建筑呢，应该都是六七十、七八十年代的遗存。但是左手边的这些小区呢，肯定都是新开发的啊。右手边呢，就是当地居民的一些房子啊，就是那种城乡居民的房子。右转进来呢，又是一条小河，河边呢照样有很多当地人自己建的房子，但是对面呢就是那座大寺庙。嗯、哦，原来那个宝塔就在这边啊，挺漂亮的。但这个周边呢，好像还在进行一些美化建设过程。这个路上没法骑了，因为一块块的这些石板之间呢，都是种草的地方啊，所以我还是推行一下。我们来看看啊，这座塔非常漂亮，整个的寺庙占地很广，让我想到啊，前段时间去平湖那边啊，那边的有一座庙，也是这样的，一字排开啊，很长的一溜。一河之隔，对面就是一些普通老百姓的住房了，看上去没什么特色。看看我能不能推着我的车到对面，过一座桥，去到庙的那头去。
，为什么说成这样？我觉得不可理解啊！不要说骑车了，就是走人都觉得不舒服。骑着单车出行呢，就这样啊。就有时候呢，很方便啊，随便那些，随便可以拐到一些小胡同、小弄堂，在平时啊，人迹罕至的地方。但是呢，也经常会骑到一些不知所以然的地方啊，甚至有时候呢，经常碰到死胡同或者是一条烂路啊，这可能就是骑行者他经常碰到的有好有坏的各种事情吧。好，到了这边呢，就看到了一座漂亮的拱桥啊，这座桥非常的漂亮。明显的就在这个庙的边上啊，从这边观望一下风景，应该是非常之美的。前面的有座桥啊，看看能不能到河的这样去。这里呢，就是老百姓的住家的边上了。河畔啊，有很多以前遗存下来的房子啊，但是应该都都还有人住吧。这边呢，就是一座桥了。一条青石板路，先去转一下。还保留着老街的痕迹啊！这边很多房子呢，其实也是新在年数不多久的。做一些装饰。苏州市地名文化遗产平望保护地名遗产啊，这边有很多的地名啊，英豆湖吧，我就斗胆的就念英豆湖了，就是刚刚走过的，古称樱桃湖，这个倒是樱豆湖还是樱桃湖啊？也不去管它了啊，反正就是这么个地方。这边呢还有介绍，平望为江苏省历史文化名镇，主要呢是因为京杭大运河繁荣起来的一座古镇。大家有兴趣的朋友可以看看这段文字啊。所以，苏州市人民政府呢，专门在这边设了吴江运河文化旅游景区。在平望这个地方呢，有很多的古地名啊，大家可以看一看，现在在哪里啊？应该这个就是樱豆湖或者叫樱桃湖啊，小九龙市边上。其实这片地方还是非常的大啊，不可能逛完。好，我们就到此一游。两个轮子呢，还是抢过两条腿啊！就能骑地方呢，还是尽量骑一骑；不能骑的地方呢，就推着车子。这
这边呢，一条老古街叫南前街啊，位于大运河的西侧，与运河并行。所以刚刚那个湖其实就是运河的一部分啊。好吧，我们就从这边推车而下，感受一下啊，老城光，旧味道啊。这些房子呢，看来还是都有人住或者经营的一些商家吧。味道，这博物馆挺旺。前面的就是我刚刚在对面看到的这座大拱桥了，不知道这个车能不能推上去。这个地方感觉很漂亮啊，也有一些老街啊，叫思前街，在前面。这边望过去，风景更漂亮啊！吴江县文物保护单位安德桥啊，原来这座桥叫安德桥，对面的就是一座金光灿灿的。佛塔。这边看到不少的店呢。古色古香的老街道。明显的，这边都看到很多的小店啊，有旅社、民宿啊、餐馆等等。走出这条思前街啊，这边就是一条大马路了。大马路边上呢，也是一条河帮啊，同样也是属于吴江运河文化旅游景区的地方。这边的招牌，古色古香的这个房子啊，星巴克一些书院。刚刚我从这边出来的这条思前街啊，后面的就是这座小九华寺的庙宇的区域了。小小河连着一条小桥，看来这片呢都是景区所属的区域。在这条河边啊，再去走一走
没有办法体验一下整合人家的生活，我们就在人家屋前的这条小道上呢走一走啊。在这边呢，再望一望这座古庙里的古塔啊，更加的深切。哟，感觉这边都是住家了，但这边这边生活。不好意思，这里是非常的恬静啊，非常宁静的一种生活状态。看到那些老街坊啊，坐在自己家门口闲聊，时光很慢啊。想起以前穆青写的那首诗，叫《从前慢》啊。后来被普通的歌曲传唱。坐我的小车，走上这座拱桥啊！哦，这边看得很清楚。刚刚就从这座安德桥啊，抬着我的车下来了。这边呢是大运河的安德桥，应该是大运河的一条支流吧，水路集市。这座安德桥是有说法的，又名平望桥，位于平望镇狮前街东侧，横跨大运河与游塘河交汇处啊。建于唐大历年间，宋明清数代先后重建。金桥为清同治十一年（一八七二年）重建啊。原来这就是横跨在大运河上面的一座小桥。但是呢，就像刚刚看到的介绍啊，它实际上是大运河的一条支流的一座小桥。觉得这么一个漂亮的地方呢。终于看到有拼音字了，这条河叫地塘，不是油塘啊，更正一下。所以中国有很多的地名啊，它都带有地方的色彩。这些字我们从来都没见过，根据这些偏旁呢，还是会搞错。这边有个叫驿站的遗址，就古时候啊，水路并进啊，到了这个地方呢。有码头，就会有驴舍，就会有驿站，可能也有一些从陆路上送邮件的啊，就像现在那些快递，到了这个地方呢要歇一歇脚。这边叫放鸭滩，也是一个名字啊。平望驿就是刚刚驿站的意思。这边呢已经修建一新了啊。
，一条非常漂亮的长廊。长廊边上的这个墙上呢，就有平望史记啊，这些碑刻展现平望历史进程的记录，也是透视平望人文封印的窗口。碑刻有小九华市江南佛教与文化研究会等等机构呢联合制作，很漂亮的这些碑刻。这条很长的长廊啊，因为有人在这边做了休息，我就推着车走一段，以免打扰到其他的游客啊。哦，这个墙的碑刻，这个碑刻墙还很长啊。应该展示着好几十位的古代的名人，他们的事迹啊。真的不虚此行啊，来到了一个从来没有来过的小城市，但是。这里呢，依然是保留着完好的江南的文化啊！可以通过现在这条重新修建的小路旁边的那个碑刻墙啊，可以看到当时本地的，或者是曾经在本地留下过足迹的名人文人呐、啊，这些碑刻啊，非常有文化的封印。但是我走到这个长廊的尽头呢，就发现啊，因为前方有装修的工事啊，被封闭住了。这个没想到啊，所以我只能原路返回了。这不又回到了大运河边上的安德桥啊，看看这边有没有一个路可以骑出去。正好呢，可以回望一下刚刚从对面走过来的那条河边的小路啊
这里非常适合闲暇之余啊，到这种还保留着江南古文化的地方呢，来散散步啊，或者是发发呆，停下脚步，思考一下人生，或者就是享受片刻的宁静啊。我觉得这已经很有意义了。好，终于来到了开阔地了。这边呢有景区的介绍啊，等等，我就不停留。相信这些网上都有这样的资料。如果大家有兴趣呢，就可以在网上自己搜一下啊。包括我自己呢，也可以回到家以后啊，再去网上搜一些资料，加深一下今天在平湖这座老镇啊，运河古镇边上骑行的一些印象啊。每次到一个陌生地方去骑行呢，都会有些意外的惊喜。第一的话呢，就是那些新的景物、景象，这些建筑啊，都是第一次见着，所以呢，就会有很强的新鲜感。另外一个意义呢，就是，尤其是来到这些江南的老镇啊，以前只听说过那些名字，但是从来呢也没有访问过的地方呢。其实看到这边的生活都非常的安逸啊，也都相当不错，应该呢都已经是一个有着不错的生活水准的区域啊，所以呢也为当地人呢感到高兴。看到这个路牌上标的拼音啊，果然叫樱豆湖啊，所以这条路叫樱豆路，并不是樱桃路啊。虽然古时候曾经称为樱桃。
缆顺桥。一不小心呢，就转到了当地的一个市民公园啊，不知道能不能转回到我刚才停车的地方去。这边有一个楼盘叫“新世纪花园”。我已经看到我刚刚停车的酒店招牌了。虽然骑行一圈啊，不到一个小时，可能也是不过瘾。对平望这座小城呢，也说不出一个所以然来啊。但是呢，能有这样的机会啊，在这样的一个小镇里面骑行一圈啊，访问一下，我觉得就是一个非常好的缘分啊。今天呢？在平望银豆湖围湖骑行就到此结束了，谢谢大家的跟随和观赏，再见，拜拜。嗯